సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు యాక్ట్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ జి వెంకటేశ్వర ప్రసన్న జీవీపీ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైన్ సెంటర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు అనగా అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే అనగా ఈసారి ఈరోజు మనము అందరికీ ప్రజల్లో ఈ అవేర్నెస్ పెంచడానికి స్ట్రోక్ అవేర్నెస్ పెంచడానికి గురించి చేస్తున్న ఘటన అనమాట ప్రతి సంవత్సరం ఈరోజు అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ వరల్డ్ వైడ్ స్ట్రోక్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తాం సో దీనివల్ల ప్రజల్లో ఈ అవగాహన పెంచి స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండడానికి స్ట్రోక్ రాగానే ఇమీడియట్గా ఏం చేయాలి అని తెలియడానికి ప్రజల్లో మనం ఇది చేస్తూ ఉంటామండి ఈసారి థీమ్ ఏంటంటే టుగెదర్ మనం అందరము కలిసి గ్రేటర్ దాన్ స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ కంటే పెద్దగా ఉండి మనం గెలవగలమని చెప్పడానికి చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ముందు స్ట్రోక్ అనగానే మనం ఏం చెప్తామండి స్ట్రోక్ రాగానే పక్షవాతం అంటూ ఉంటాం స్ట్రోక్ అనగానే రెండు విధాలుగా గుర్తొస్తుంది హార్ట్ స్ట్రోక్ ఒకటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఒకటి హార్ట్ స్ట్రోక్ అనగానే ఇమీడియట్గా ఛాతి పెయిన్ వస్తుంది హాస్పిటల్కి వెళ్తాం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాగానే ఇమీడియట్గా జరిగేది ఏంటి అంటే మనకు చెయ్యి కాలు పడిపోవడం మాట పడిపోవడం ఒకవైపు పని చేయకుండా పోవడం మూర్చ రావడం ఇలాంటివన్నీ రగురుతూ ఉంటాయి ఇమీడియట్గా స్ట్రోక్ వచ్చింది అని అనుకూరుస్తాం స్ట్రోక్ రాగానే ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఈసారి నేను చెప్పదలుచుకున్నది మేము ఈసారి ప్రపంచం అంతటా మేము తెలియజేయడం ఏంటంటే స్ట్రోక్ రాగానే ఏం చేయాలి స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి స్ట్రోక్ ఇమీడియట్గా వస్తే ఎక్కడికి ఏమి ఇమీడియట్గా ఏం చేయగలగాలి ఇవి పెంచడానికి మేము అవగాహన చేస్తున్నాం స్ట్రోక్ రా ఫస్ట్ స్ట్రోక్ రావడానికి మేజర్ కారణాలు ఏంటండి మీకు తెలిసే ఉంటాయి చాలామందికి మన బంధువుల్లోనూ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళలోనూ ఎప్పుడో ఒకసారి అందరికీ స్ట్రోక్ వస్తూ ఉంటుంది స్ట్రోక్ రావడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటి మీరు ఏమైనా ఆలోచించగలరా జనరల్గా ఏం చెప్తాం అందరము పొగాకు ఆల్కహాలు బీపీ షుగరు ఏజు టెన్షను స్ట్రెస్ ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాం దీంతోపాటు ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా ఉంటే మనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి దీని అన్నిట్లోకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే పొగాకు షుగర్ ఎక్కువ ఉంటే కంట్రోల్ చేసుకోగలము బీపీ ఎక్కువ ఉంటే డాక్టర్ రెగ్యులర్గా పోయి మందులు కంట్రోల్ చేసుకుంటే అది కంట్రోల్ చేసుకోగలము మిగతా అవన్నీ కంట్రోల్ మన చేతంలో జీవితంలో చేసుకోగలనేది కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం అన్నిట్లోకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఒకటే ఒక మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే పొగాకు పొగాకు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఛాన్సెస్ మిగతా రోగాలు ఉన్న వారి కంటే కూడా మిగతా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వారి కంటే కూడా పొగాకు ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటే మన రిస్క్ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అంత ఎక్కువ అవుతాయి సో జనరల్గా మేము ఏం చెప్తామంటే పొగాకు మానేయండి ఆల్కహాల్ అంత ప్రాబ్లం లేదు కానీ పొగాకు మాత్రం కంపల్సరీగా చాలా హై రిస్క్ స్ట్రోక్కి చెప్తూ ఉంది సో పొగాకు మానేయండి అని చాలా ఎక్కువగా మేము అందరికీ డాక్టర్స్ పేషెంట్స్కి అందరికీ చెప్తూ ఉంటాం షుగరు బీపీ ఇవన్నీ మందులతో కంట్రోల్ చేసుకోగలమండి కానీ పొగాకు అలవాటు అయిన దాన్ని చంపడము ఆ మార్చుకోవడము ఆపేయడము చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు మా దగ్గరికి వచ్చిన పేషెంట్స్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు అలవాటు అయి ఉంటుంది దాన్ని మార్చలేకపోతూ ఉంటారు ఇంట్లో ప్రెషర్ చేస్తూ ఉంటారు పక్షవాతం వచ్చినా కానీ మనసు మార్చుకోలేకపోతూ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి తెలుసు దీనివల్ల నాకు ఇబ్బంది వస్తుంది అని అయినా మానలేకపోతుంటారు ఎందుకంటే బానిసత్వం ఉంటుంది అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు సో ఇలాంటి టైమ్స్లో మనం ఏమి హెల్ప్ చేయగలం పేషెంట్ని దీని నుంచి బయటికి ఎలా లాగగలం అన్న దానికి డాక్టర్గా మేము చేయడం కంటే కూడా ఫ్యామిలీ కంట్రిబ్యూషన్ దీంట్లో చాలా పెద్ద ఫ్యాక్టర్ అండి డాక్టర్స్గా మేము చేయగలిగింది ఏదో వస్తారు మేము ఆ రోజు ఓపీలో చూసి ప్రోత్సహించి మా అమ్మ మానేయండి అని చెప్పి పంపించగలం కానీ జీవితాంతం ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళతో పొద్దున్న రాత్రి ఉండి వాళ్ళతో మానిపించడానికి చేయాల్సిన ప్రోత్సాహం కుటుంబం మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ జనరల్గా ఏం చేస్తాం తాగొద్దు అని చెప్తున్నాం కానీ తాగుతున్నాడు అండి అంటూ పేషెంట్ అటెండెన్స్ని పేషెంట్ని దూషిస్తూ ఉంటాం ఇది కరెక్టా దూషించడం చాలా చాలా తప్పు ఎందుకంటే పాపం ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఆపుకోవాలని చూస్తున్నారు ఆపుకోలేకపోతూ ఉంటారు ఇది స్ట్రోక్ రాకని ముందు వారికి ఒకవేళ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ విచక్షణ జ్ఞానం కూడా పోతుంది మనం చెప్పిన మాట వినరు మనం చెప్పిన మాట వినే వినరు చిన్నపిల్ల తత్వం ఉంటుంది వద్దన్న వాళ్ళకి ఆపుకోవాలన్న విచక్షణ జ్ఞానం కూడా పోతుంది అది ఇంకా ఎక్కువ తాగడం మొదలు పెడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ బికాస్ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఆ కంట్రోల్ సిగ్మాస్
స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎక్కువైపోతాయి ఎందుకంటే ఆ సోషల్ స్టిగ్మాస్ పోతాయి పేషెంట్ బిహేవియరే కంప్లీట్గా మారిపోతుంది అది కూడా అఫ్కోర్స్ ఎంత సైడ్ ఎంత పెద్ద స్ట్రోక్ వచ్చింది ఏ సైడ్లో స్ట్రోక్ వచ్చింది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మనం స్ట్రోక్ రాకని ముందు మీకు ఇట్లా స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయని తెలిసినప్పుడు మనం చేయ జరిగిన జాగ్రత్త ఏంటి కొన్నిసార్లు దీనికంటే ముందు కూడా వార్నింగ్ స్ట్రోక్స్ అని వస్తాయండి వార్నింగ్ స్ట్రోక్స్ అంటే సడన్గా మూర్చబడిపోతారు సడన్గా చెయ్యి కాలు పడిపోతుంది మనకి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కంప్లీట్గా నార్మల్ అయిపోతారు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ టీఐఏ ట్రాన్సెంట్ ఇస్టిమిక్ అటాక్స్ అంటుంటాము దీనిని వీళ్ళని కూడా మనం బ్రెయిన్లో ఏం చెప్తుంటామంటే టెంపరీ స్ట్రోక్ వార్నింగ్ స్ట్రోక్ అంటాం అనమాట వీళ్ళు ఇచ్చే ఇమ్మీడియట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కంప్లీట్గా నార్మల్ అయిపోతారు దేవుడి దయ వల్ల జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కానీ వీళ్ళకి మళ్ళీ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి So we need to be very careful. These are the potential patients. We will not be able to do the same thing. So, we will not be able to do the same thing. Especially these habits, we will not be able to do the same thing. It is very easy to say, we will not be able to do the same thing. We will not be able to do the same thing. In such situations, we will not be able to contribute to the family. We will not be able to do the same thing. Next thing is a major factor. We will not be able to do the same thing. We will not be able to do the same thing. సో దీనికి ఏం చెప్తుంటామంటే చాలాసార్లు పొగాకు మానేయమని చెప్పడం కంటే కూడా ఇంకొక అలవాటు చేయమని చెప్తుంటాం ఇంకొక అలవాటు ఏమవ్వచ్చుది కొంతమందికి ఒక్క నమ్మడం ఇంకో నమ్మడం ఇలాచి నమ్మడం ఇలాంటి అలవాటు వచ్చి నారిక ఏదో ఒకటి నమ్ముతూ ఉందంటే ఫుడ్ మీ ఈ పొగాకు మీద ధ్యాస పోతుంది లేకపోతే మనసు అది లాగుతూ ఉంది కావాలి కావాలి అన్నప్పుడు మీరు అది ఇవ్వకుండా ఇది ఆపేసి పెట్టామంటే అది ఇంకా ఎక్కువ లాగుతుంది సో దాని బదులు మనం ఇంకొకటి ఏదన్నా ట్రాన్సెంట్గా అలవాటు చేసిన ఒక్క పొడి కానీ సోంపు కానీ ఇలాచి కానీ ఇంగువ కానీ ఇలాంటివి అలవాటు చేసామంటే దాని మీద అలవాటు అయినప్పుడు మనిషి దీని మీద కాంక్ష తగ్గుతుంది దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ మేమందరము ట్రైన్ చేసేటప్పుడు ఫ్యామిలీకి చెప్పే మాట ఇది లేదు పల్లీలు పెట్టించండి చిప్స్ పెట్టండి ఏదన్నా ఒకటి ఆయనకి ఇష్టం వచ్చింది పెడుతుంటే దీని మీద ధ్యాస తగ్గుతూ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ హ్యాబిట్ మాడిఫికేషన్ అంటాం అనమాట హ్యాబిట్ని ఆపలేం కానీ మాడిఫై చేయగలుగుతాం దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ ఇంకా బీపీ షుగర్ ఇవన్నీ కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి మనం అందరం చూసుకుంటూ ఉంటాం సార్ ఇవన్నీ మేజర్ బ్రెయిన్లో స్ట్రోక్ నువ్వు ఈరోజు మనం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటాం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంగానే పక్షవాతం అంటాం కాలు చేయబడిపోయింది మాట పడిపోయింది ఇది మనకు జనరల్గా తెలిసిన వ్యవహారమే మనకు అందరికీ చుట్టుపక్కల చూస్తూ ఉంటాం మరి స్ట్రోక్ అనగానే ఏంటండి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్కి హార్ట్ స్ట్రోక్కి తేడా ఏంటి రెండు స్ట్రోక్స్ ఒకటేనా లేదు హార్ట్ స్ట్రోక్ ఎందుకు వస్తుందంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది హార్ట్కి సప్లై చేసే బ్లడ్ వెజల్స్లో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అయ్యి బ్లాక్ అయినప్పుడు రక్త ప్రవాహం లేక హార్ట్ మొదలు చనిపోతుంది సో హార్ట్ పంప్ చేయలేక హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంటాం అది ఎంత పెద్ద బ్లాక్ అయ్యింది ఎంత మేజర్ రిజల్ట్ బ్లాక్ అయ్యింది అన్న దానివల్ల మ్యాసివ్గా వచ్చేసి కొంతమంది పని చేస్తూ చచ్చి కొలాప్స్ చచ్చిపోతారు కొంతమంది బ్రెయిన్లో కొంచెం చిన్న మందికి చిన్న విజల్ బ్లాక్ ఏంటంటే నొప్పి వస్తుంది హాస్పిటల్ పోయి రికవర్ స్టెంట్ పెట్టి రికవర్ చేయగలుగుతాం ఇదంతా డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ విజల్ బ్లాక్ అయింది ఎంత బ్యాడ్గా బ్లాక్ అయింది అన్నది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కానీ బ్రెయిన్లో స్ట్రోక్స్ అన్నవి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒక హార్ట్ స్ట్రోక్ లాగా బ్లాకే కాదు బ్రెయిన్లో కూడా ఎనభై శాతం స్ట్రోక్స్ బ్లడ్ వెజల్ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల రక్త ప్రవాహం లాగా మెదడు చెడు కూడా చనిపోతుంది అలాంటప్పుడు మనకు పక్షవాతం వస్తుంది ఇది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బీపీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనం పగిలిపోతుంది బ్రెయిన్లో పగిలిపోయి మెదడులో బ్లీడ్ అవుతుంది బ్లీడ్ అవి ప కోమాలోకి వెళ్ళిపోయి కాలు చేయబడిపోయి పక్షవాతం వస్తుంది సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఈ రెండింటిలోనూ మనకు చాలా తేడా ఉంటుందండి బ్లెయిన్లో బ్లీడ్ అయినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది పక్షవాతం మెదడు చనిపోయినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది మరి ఈ రెండింటిలో ఏది బెటరు అంటే రెండు డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ వచ్చిందన్న దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలు చేయి కానీ మనకు టెంపరీగా మీరు పని చేసుకుంటున్న మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ బంధువులు కానీ ఇంట్లో అమ్మ నాన్న కానీ తాత కానీ ఎవరైనా కానీ మన బంధువుల ఇంట్లో సడన్గా ఉండి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఖాళీ చేయబడిపోతుంది పడిపోగానే ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తారంటే ఇమ్మీడియట్గా పేషెంట్ని హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలి తీసుకువచ్చేంత వరకు సపోజ్ టైం పడుతుంది మనం ఏమన్నా ఇమ్మీడియట్గా చేయగలమా అంటే నాలుగు ఐదు ఆస్పిరిన్ టాబ్లెట్స్ ఇమ్మీడియట్గా ఒక్కసారిగా వేశారంటే వాళ్ళకి ఇంకా స్ట్రోక్ పెరగకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ దట్ ఈస్ హైపోథెటికల్ అజ్యూమింగ్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే బ్లాక్ అయ్యింది ఎనభై
సో హాస్పిటల్కి మీరు కానీ వితిన్ ఫోర్ అవర్స్గా రాను రాగలిగితే ఇమ్మీడియట్గా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసి ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో మీకు అది స్ట్రోక్ కానీ బ్లాక్ అవి ఉంటే మందులతో ఇమీడియట్గా ఫోర్ అవర్స్ ఉంటే ఫోర్ అవర్స్ లోపల మెదడు చచ్చుబడి ఉంటుంది చచ్చిపోయి ఉండదు అనమాట ఇట్స్ ఇన్ ఎ ఫేజ్ ఆఫ్ కోమా లాగా ఉంటుంది సో ఇమీడియట్గా మనం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ఆ థ్రాంబోలైసిస్ కానీ చేయగలిగితే మనం కలిగించగలిగితే బ్రెయిన్ మళ్ళీ ఫంక్షనాలిటీ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అలా కాకుండా మ్యాసివ్గా ఆల్రెడీ లేట్ అయిపోయింది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే రాత్రి నిద్రలో పడుకుంటారండి పడుకొని పొద్దున్న లేచినప్పటికీ కాలు చే పడిపోయి పని చేయకుండా ఉంటుంది సో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా నైట్ ఏ ఇన్సిడెంట్లో జరిగిందో వీఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ అలాంటప్పుడు స్ట్రోక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా ఫామ్ అయిపోయింది మెరేన్ చనిపోయింది అన్నప్పుడు మనం ఇంకా ఆ థ్రాంబోలైసిస్ చేయలేము అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేస్తామంటే ఇంకా రెగ్యులర్ థెరపీ పెట్టి నిదానంగా స్ట్రోకు ఫిజియోథెరపీ వల్ల దాని వల్ల కోలుకోవాలని కోలుకో అనుకుంటూ ఉంటాం అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సిక్స్ అవర్స్ లోపల ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్లో వచ్చిందంటే ఎండ వాస్కులర్గా పోయి కూడా మన స్ట్రెంట్ పెట్టి ఆ క్లాట్స్ ఏమైనా ఉంటే రిట్రీవ్ చేయడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మన మీరున్న ఫెసిలిటీకి హాస్పిటల్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నారు మీకు ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి ఇవన్నీ సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే అలా కాకుండా నరం బీపీ పెరిగి పగిలిపోయిందండి బ్లీడ్ అయ్యిందండి నరం కొండ అప్పుడు ఏం చేయాలి డిపెండింగ్ ఆన్ ద బ్లీడ్ ఏం చేస్తారంటే చిన్న బ్లీడ్ అనుకోండి మందులతో కరిగించడానికి ట్రై చేస్తాం పెద్ద బ్లీడ్ ప్రాణాపాయం ఉంది అన్నప్పుడు మేము సర్జరీ చేస్తూ ఉంటాం చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ అన్న ఫేవరెట్ షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు స్ట్రోక్ లో వచ్చిన పేషెంట్స్ కి సర్జరీ ఎప్పుడు చేస్తారు ఎప్పుడు సర్జరీ చేయాల్సిన ఇండికేషన్ వస్తుంది అని అడుగుతూ ఉంటారు సో సర్జన్ గా మేము ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ కి స్ట్రోక్ రాగానే మెడికేషన్స్ తో తగ్గుతుందా మందులతో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చేసింది బ్రెయిన్ పొంగుతుందండి దెబ్బ తగిలితే చెయ్యి ఎట్లా వాస్తుందో మెదడు కూడా పొంగుతుంది మెదడు చాలా ఫ్రీదంగా పొంగుతుంది అన్లైక్ అదర్ ఆర్గన్స్ సో పొంగుతూ ఉందనుకోండి అది ఎముక లోపల మన బోన్స్ కళ్ళు లోపల ప్రిజర్వ్ అయి ఉంది ఒకవేళ మనకు బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యి సపోజ్ ఈ పక్క స్ట్రోక్ వచ్చేసి ఈ మెదడంతా బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి ఈ మెదడంతా బ్లాక్ అయిపోయి ఉన్నప్పుడు మనకు ఇది మొత్తం స్కల్లో ఇలా ఉంది ఇది డ్యామేజ్ అవ్వగానే పొంగుతుంది పొంగినప్పుడు ఈ బోన్ అడ్డం ఉండడం వల్ల ప్రెషర్ పెరిగేసేసి ఇప్పుడు సపోజ్ కుక్కర్లో మనం స్టీమ్ పెరిగినట్టు పెరిగేసేసి ఈ మెదడు మీద పుష్ చేస్తుంది వాళ్ళకి ఈ ప్రెషర్ పుష్ చేయడం వల్ల ఇది కూడా బ్లడ్ సప్లై లాగా ఇది కూడా చచ్చిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఎమర్జెన్సీకి ఏం చేస్తామంటే ఈ వైపు ఉన్న బోన్ని తీసేస్తాం మొత్తం ఇలా తీసేసేసాం అనుకోండి బోన్ అంతా తీసేస్తే మెదడు బయటికి పొంగుతుంది ప్రెషర్ రిలీవ్ అవుతుంది మిగతా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఆపగలుగుతాం సో ఇది మనం చేయగలిగిన ట్రీట్మెంట్ సో దీంతో స్లోగా పేషెంట్స్ రికవరీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది కోలుకుంటున్నారా ఎంత కోలుకుంటున్నారు ఏంటి ఏం కదా అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా దీనిలో అన్నిటిలోకి స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత రికవరీ ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ ఫ్యాక్టర్స్ అండి ఒకటి ఎంత పెద్ద స్ట్రోక్ నెక్స్ట్ ఏ సైడ్ స్ట్రోక్ వచ్చింది మ్యాసివ్ స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే ఇంకా మనకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకే అర్థమైపోతుంది పేషెంట్ కోమాలో ఉంటాడు కాలు చేయబడి పొందింది మూ ఆట ఉండదు ఏమి ఉండదు పూర్తిగా కోమాలో ఉంటాడు అది ఇంకా న్యాచురల్లీ పెద్ద స్ట్రోక్ అని తెలిసి ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఫోర్ అవర్స్ కంటే లేటర్గా వస్తే కూడా దట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ సైన్ అంటే రికవరీ లేట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్ట్రోక్లో ఏంటంటే రైట్ సైడా లెఫ్ట్ సైడా మనకు మెదడు అన్ని గుర్తుపట్టడానికి మాట మాట్లాడడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి అన్నిటికీ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్లో కానీ స్ట్రోక్ వచ్చింది అనుకోండి మాట పడిపోతుంది కుడి చేయి కుడి కాలు పడిపోతుంది గుర్తుపట్టి వ్యవహారం తగ్గిపోతుంది ఎవరు అన్నది విచక్షణ జ్ఞానము మతి మరుపు ఇవన్నీ వస్తాయి సో లెఫ్ట్ సైడ్ స్ట్రోక్ రావాల్సే ఉంది కంపల్సరీగా రావాలని ఉంటే రైట్ సైడ్ రావడం బెటర్ దాన్ లెఫ్ట్ సైడ్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ స్ట్రోక్ వస్తే వాళ్ళకి మనం కోలుకున్న తర్వాత బతికిచ్చి బయటపడ్డా గుర్తుపట్టలేకపోవచ్చు చాలాసార్లు మాట మాట్లాడలేరు ఇవన్నీ ఉంటాయండి సో మేజర్గా అందుకే మేమంతా చెప్పేది ఏంటంటే డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత రికవరీ రావడం కష్టం మేము ఎంత చేసినా
ఎందుకు అలా ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ బికాస్ మనం తీసుకునే ఎక్సెసివ్ స్ట్రెస్ అండి ఈ రోజులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏ ఉన్నా ఆస్తులు ఉన్నా లేకపోయినా మనకు ఉన్నది అందరికీ స్ట్రెస్ పాత రోజుల్లో తొమ్మిది నుంచి ఐదు వరకు పనిచేసేవాళ్ళం ఈ రోజుల్లో ఎవరు పనిచేస్తున్నారు తొమ్మిది నుంచి తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు వరకు పనిచేస్తున్నారు ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయింది సమాజంలో మనకు అందరికీ ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నాం ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకుంటున్నాం తక్కువ నవ్వుతున్నాం నిద్ర సరిగ్గా పట్టడం లేదు ఇవన్నీ మనం చేసుకోగలిగిన సింపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మన లైఫ్ని మనం నిద్దుకోవడానికి చేసుకోగలిగిన సింపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్సర్సైజెస్ కంపల్సరీగా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి మీకు బాగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈట్ హెల్తీ బాగా సలాడ్స్ ఇవి ఎక్కువ తినండి బయట మసాలాలు నాన్ వెజ్ ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి వన్స్ ఇన్ అవైల్ ఆల్కహాల్ వారానికి ఒకసారి తాగడం తప్పు కాదు రోజు తాగడం తప్పు ఇది వెయిట్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి స్మోకింగ్ ఆపేసేయండి హెల్తీగా ఉండండి యోగా ఎక్సర్సైజెస్ బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చేసుకున్నారంటే మీ లోపల ఉన్న రక్త కణాలు తొందరగా ఏజ్ అవ్వవు సో కొంతమంది మీరు చూసారంటే డెబ్బై ఏళ్ళు ఉన్న యంగ్గా ఉంటారు కొంతమంది యాభై ఏళ్ళకే డెబ్బై ఏళ్ళ మనసులాగా ఉంటారు ఎందుకు ఈ విత్యక్షణ జ్ఞానం అంటే జీన్స్ జీన్స్ అనే కాదు వాళ్ళ జీన్స్ అనే కాదు వాళ్ళు చేసుకున్న హ్యాబిట్స్ కూడా హ్యాబిట్స్ ఏంటంటే స్మోక్ చేయకపోవడం హెల్తీగా ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం నిద్ర బాగా ఎనిమిది గంటలు పడుకోగలం అదొక పెద్ద వరం ఈ రోజుల్లో ముందు కొంతమందికి ఎప్పుడు చూసినప్పుడు నిద్ర పడేవాళ్ళం ఇప్పుడు నిద్ర రావడం చాలా మేజర్ నా దగ్గరికి వచ్చే మేజర్ కంప్లైంట్స్లో పేషెంట్స్ అందరినీ నేను ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ నిద్ర ఎలా పోతారు నిద్ర కాన చాలా మందికి పోయినారంటే స్ట్రెస్ తగ్గడం వల్ల బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది షుగర్ కంట్రోల్ అవుతుంది బాడీలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అండ్ మందులు కలవ చాలా మంది పేషెంట్స్కి ఇంకొక అపోహ ఏంటంటే మందుకు అలవాటు పడతాం నిద్ర మందులు వేసుకుంటే అలవాటు పడతామని అలాంటివి ఈ రోజుల్లో ఏమీ లేవండి ఏ రోజుకి ఏ రోజు మందే ఈ రోజు ఈ రోజే అండ్ ఈ రోజులో వచ్చిన స్లీపింగ్ పిల్స్ మచ్ 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 బెటర్ మన పెద్దలు ఉన్న వారికంటే ఇప్పుడు వచ్చినవన్నీ చాలా సేఫ్ ఆల్సో నువ్వు ఒక డబ్బా నిండా దిగిన ఎవరు ఎందుకే చచ్చిపోరు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి డబ్బాలు డబ్బాలు తింటుంటారు ఎవరికి ఏం కావచ్చు పడుకొని ఉంటారు అందరూ ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మెడికేషన్స్ అలాంటివి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవి కాదు సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే మీరు స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి నేను అన్ని క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే రెండు విషయాల్లో చెప్తానండి స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి స్ట్రోక్ చే వచ్చిన వెంటనే ఏం చేయాలి స్ట్రోక్ తర్వాత ఏం చేయాలి స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండడానికి స్మోకింగ్ అవాయిడ్ చేయండి హెల్తీగా తినండి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి బాగా పడుకోండి ఇవి నాలుగు మనం ఈజీగా చేయగలం సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ స్ట్రోక్ ఒకవేళ దురదృష్ట శాతం వస్తే ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేయాలి గుర్తుపట్టిన వెంటనే ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ తీసుకుపోండి హాస్పిటల్ తీసుకునే ముందు ఆస్పిరిన్ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వండి హాస్పిటల్ రాగానే ఎంఆర్ఐ చేసి ఒకవేళ ఫోర్ అవర్స్ లోపల అయితే ప్రాంబులైజ్ చేసి చెయ్యి కాలు కంప్లీట్గా రికవర్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అది చేయగలం దురదృష్ట శాతం బ్లీడ్ అయ్యింది అనుకోండి పెద్ద బ్లీడ్ అయితే తొందరగా ఆపరేట్ చేసుకుంటే తొందరగా రికవరీ వస్తుంది ఇలా కాలు ఇది ఇవన్నీ అయిపోయినాయి బాగా పెద్ద డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఎక్కువ ఉందన్నప్పుడు మనము చేయగలిగినంత సర్జరీ చేసిన తర్వాత సర్జరీ చేయాల్సి రావచ్చు సర్జరీ చేశాక రికవరీ అన్నది ఎన్ని రోజులు ఏంటి ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళ అవుట్కమ్ అన్నది మీరు అడుగుతూ ఉంటారు పేషెంట్స్కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్ట్రోక్ ఆ రైట్ సైడ్ స్ట్రోక్ అన్నది డిపెండ్ అయింది లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్లో కానీ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అనుకుంటే రైట్ సైడ్ రైట్ కాలు పడిపోతాయి మాట పడిపోతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్కి మేము అంత మరీ బ్యాడ్గా ఉండి మరీ బ్యాడ్గా ఉంటే మేము చాలామందికి ఎంకరేజ్ చెయ్యం సర్జరీస్ బికాస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉండదు మంచంలో ఉంటారు బెడ్ సోర్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఆతృతలో ఈరోజు మీ సెన్స్ ఎమోషన్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి పేషెంట్స్ అందరికీ ఒక నెల తర్వాత పట్టించుకునేది కష్టం అయిపోతుంది మన అలాంటి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి పొలాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు పనులు చేసుకునే వాళ్ళకి అది పాసిబిలిటీ కాదు కంటిన్యూస్గా ఒక సపోర్ట్ ఉండి ఫ్యామిలీ ఉండి చూసుకోగలిగితే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు సాల్వేజ్ అని బ్రతికించగలం ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేషెంట్కి ఎంత పెద్ద స్ట్రోక్ వచ్చింది ఎంత బ్యాడ్గా ఉన్నాడు పేషెంట్ దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి సో ఇవన్నీ చేశాక సపోజ్ రైట్ సైడ్ స్ట్రోక్ వచ్చి సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఏముంటుంది మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఫిజియోథెరపీ అవి చేసుకుంటుంటే నిదానంగా అన్న వాళ్ళు బతికి బయటపడడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నాకు ఇంకొకటి ఈ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఏం చేయగలం బ్రెయిన్లో బ్లాక్ వచ్చింది మనం చెప్పాం కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడే డిస్కస్ చేయదు మల్టిపుల్ సైడ్స్ బ్లాక్స్ వచ్చాయి మనం బ్లాక్స్ వస్తే ఏం చేస్తాం కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అంటే షార్ట్ సెగ్మెంట్ బ్లాక్స్ అంటాం షార్ట్
లా ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుందని లేదండి సో కొలెస్ట్రాల్ బ్లడ్లో సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ఉండదని కూడా లేదు సో కొలెస్ట్రాల్ రెగ్యులర్గా టెక్ చేక్ చేసుకోవాలి మన జెరిటికలీ మన ఇండియన్స్ మన పాపులేషన్లో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే మనలో హార్ట్ అటాక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ జపనీస్ జపనీస్లో చాలా తక్కువ జపనీస్లో వాళ్ళ రోగాలు వేరే ఉంటాయి మన పాపులేషన్లో మనకు స్ట్రోక్స్ ఎక్కువ రాదర్ దాన్ క్యాన్సర్స్ మన జెనెటిక్ పూల్ అలాంటిది సో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మనకు తొందరగా బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కాలువలో వాటర్ పోతున్న చోట మనం అంతా పేరుకుపోతే ఎట్లయితే కావా ప్రవహించడో బ్లడ్లో కూడా బ్లడ్లో కూడా బ్లడ్ వెజల్స్లో బ్రెయిన్ కానీ హార్ట్ కానీ బ్లాక్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి కొలెస్ట్రాల్ వల్ల బ్లాక్స్ అంటాం అనమాట పేరుకుపోతూ ఉండడం వల్ల మనకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మనకు ఈ బ్లాక్ అయిన దానికి ఏం చేయాలి బ్లాక్ రాకుండా దానికి ఏం చేయాలి బ్లాక్ రాకుండా దానికి కొలెస్ట్రాల్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటూ ఉండి కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకొని కొంచెం ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకొని ఫుడ్ కొంచెం కంట్రోల్గా తిని ఎక్కువ సార్లు బయట తినకుండా హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తినడం వల్ల మనకి ఈ ప్లాంట్స్ తగ్గించుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే మనం దీనిని తగ్గించిన తర్వాత దాని మీద ఏం చేయగలం అంటే నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్లడ్ని పల్సగా చేస్తాం ఈ ఆస్పిరిన్ క్లుపుడుగ్రిల్ మీద చాలామంది మీరు వినే ఉంటారు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ లైఫ్ టైం వాడుతూ ఉంటాం ఎందుకంటే బ్లడ్ తిన్ అవుతుంది బ్లడ్స్ బ్లాక్స్ ఉన్నా కానీ పలసగా ఉండడం వల్ల మజ్జిగలాగా ఉండడం వల్ల ప్రవహిస్తుంది పెరుగులాగా ఉంటే పోలేదు కాబట్టి ఫ్లో తగ్గిపోతుంది సింపుల్ లాజిక్ సో విస్కాసిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ తగ్గిస్తుంది విస్కాసిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ తగ్గడం వల్ల ఏమైనా బ్లాక్స్ టెంపరీగా బ్లాక్స్ ఉన్నా తగ్గిపోతుంది ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కొలెస్ట్రాల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడడం వల్ల హెచ్చు తగ్గులు ఉన్న ప్లాక్స్ ఎత్తు ఎత్తు తగ్గుకుని స్మూత్ అని అయిపోతాయి సో బ్లడ్ ఈజీగా స్లిప్ అయిపోతుంది సో కొలెస్ట్రాల్ చాలా అవసరం కొలెస్ట్రాల్ రెగ్యులర్గా వాడుకోవాలి అండ్ మీరు రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి ఇంకొక విధంగా ఇంకొక సార్లు ఏంటంటే మనము బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండడానికి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ఏమైనా చేయొచ్చా అని కూడా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు హార్ట్ అటాక్ రాకుండా ఉండడానికి మనం ఈ కోలు టీఎంటీలు ఇవి చేసుకుంటూ ఉంటే హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా గుర్తుపడ్డు మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం టెస్ట్లు చేస్తుంటారు హెల్త్ చెకప్స్ చేస్తుంటారు మరి మీరు పోయినప్పుడు హెల్త్ చెకప్లో బ్రెయిన్ గురించి ఎవరు ఎందుకు ఎందుకు చెప్పారండి ఎప్పుడన్నా మీరు హెల్త్ చెకప్ పోయినప్పుడు బ్రెయిన్ స్కాన్ చేయం తీసారు మామూలుగా ఇదొక ఎంఆర్ఐ తీస్తాం అంత మాత్రం వీ రియల్లీ టుడే ఈవెన్ టుడే మీకు స్ట్రోక్ వస్తుంది రాదు అని చెప్పలేము పేషెంట్ స్కాన్ తీసుకొని అంతా నార్మల్ బయటకు వచ్చిన వెంటనే హార్ట్ అటాక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావడం చూసాం కానీ హార్ట్ అటాక్స్ అలా కాదు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలం విత్ టీఎంటీ ఈకో బ్రెయిన్లో మనం ఖచ్చితంగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాదు అని చెప్పి ఎందుకంటే బ్రెయిన్ రప్చర్ అవ్వచ్చు బ్లడ్ వెజల్ రప్చర్ అవ్వచ్చు బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటాయి ఎస్పెషలీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఏమైనా చాలామంది పేషెంట్స్ ఏం చెప్తుంటారంటే సార్ ఎప్పుడు కంట్రోల్ ఉంటుంది సార్ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే పెరుగుతుంది ఎప్పుడు కంట్రోల్ ఉంది సార్ ఈరోజే ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాలి ఎందుకే ఈరోజు కొంచెం బీపీ ఎక్కువుందని చెప్తుంటారు అది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు మీరు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్లో పోతున్నాడు కార్ డ్రైవ్ని ఒక్కసారి వన్ సిక్స్టీకి పోయినప్పుడే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కదా సేమ్ వే మీరు ఎప్పుడు కానీ బీపీ హల్వేస్ షుడ్ బీ విత్న్ ద నార్మల్ రేంజ్ అప్పుడప్పుడు స్పైక్స్ వచ్చినప్పుడే బాగా యాక్సిడెంట్స్ జరిగేది సో సిమిలర్లీ మీరు బ్లడ్ ప్రెషర్ ట్యాబ్లెట్స్ స్కిప్ అవ్వకూడదు బ్లడ్ మీకు బీపీ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరికి కష్టాలు రాలేదు లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది ఉండడం అలాంటి కాన్సెప్ట్ మాకు సైన్స్లో ఎక్కడా లేదండి సో లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఏ సోషల్ టర్మ్ మనం మామూలుగా చెప్పుకోవడమే ఉన్నది వ్యవహారమే కానీ సైన్స్ ప్రకారంగా లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటూ ఉండదు లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల మీకు ఎవరికి ఏం ప్రమాదాలు రాలేదు హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైనా కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ అన్నీ రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలామంది తల తిరగడంతో ప్రజెంట్ చేస్తుంటారు మాట తడబడడం తల తిరగడం ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న స్ట్రోక్స్ వచ్చినప్పుడు అందరు కూడా మనకు తల తిరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మాట తలబడు మాట తడ తడబడడమో లేకపోతే పక్షవాతం రావడం వలన స్ట్రోక్ వచ్చిందని తెలుస్తూ ఉంటారు కానీ కొన్నిసార్లు స్కాన్లు తీస్తే చాలా చాలా స్కాన్స్ చాలా చాలా సార్లు స్ట్రోక్ వచ్చి ఉంటాయి బ్రెయిన్లో ఎంఆర్ఐ తీస్తే ఓ ఏమో ఒక ఒక ఇరవై ముప్పై సార్లు వచ్చేసి ఉంటాయి స్ట్రోక్స్ కానీ బయటికి కనపడి ఉండవు ఎందుకంటే మనకు బ్రెయిన్కి బయటికి ఇంపాక్ట్ అవ్వని రీజన్స్ మీద స్ట్రోక్స్ వచ్చిందనుకో మనం బయటికి కనపడదు చెయ్యి కాలు కంట్రోల్ చేయలేదు మాట కంట్రోల్ చేయలేని ఏరియాలస్లో స్ట్రోక్ వచ్చిందనుకో చిన్న చిన్న చూపు కంట్రోల్ చేసే ఏరియాలో లేకపోతే మెమరీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఏరియాస్లోనో లేకపోతే ఇంకొకటి గుర్తుపట్టే ఏరియాస్లోనో వచ్చిందంటే కొ
ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిత ఆర్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ మినీ బైపాస్ నెల్లూరు